Hepinize merhaba. Bugün Ukrayna'nın Karadeniz çıkışının ne anlama geldiğini konuşacağız. Ukrayna Karadeniz'in bir NATO denizi olması gerektiğini söyledi. Birkaç gün öncesinde de Ukrayna ve Polonya arasında ciddi ittifak görüşmeleri vardı. Bunlar ne anlama geliyor? Bunları konuşacağız. İşe önce Amerika'nın e, hedefleriyle başlayalım. Amerika açısından e, önce bir NATO tanımı yapalım. Madem Karadeniz NATO denizi olsun deniliyor, NATO nedir? E, NATO kuşkusuz e, bir savaş aygıtı, Amerika'nın savaş aygıtı. E, aynı zamanda e, hep söylüyoruz NATO, e, Amerika'nın üye ülkeleri denetleme aracı. E, diğer yandan tabii e, NATO'nun bir savaşı caydırma aracı olmaktan ziyade e, savaş çıkarmayı zorlayan bir araç olduğunu da e, altını çizelim. İşte bunun aslında en tipik örneğidir Ukrayna. Çünkü bütün bu Ukrayna meselelerinin e, NATO genişleme planıyla doğrudan ilgili olduğunu biliyoruz. Ve öyle baktığımızda da sonuç ne çıkıyor ortaya? E, Amerika'nın Rusya'ya karşı NATO'yu adım adım e, genişletme siyasetleri Avrupa için bir caydırıcılık sağlamadı. Tersine Avrupa'da e, savaşa davetiye çıkarmış oldu. İşte bu nedenle de Karadeniz'e e, ve Karadeniz'de e, NATO gölü olsun, NATO denizi olsun, NATO daha çok gelsin gibi e, davetlere hep özel dikkat çektik uyarılarda bulunduk. Bunlardan birkaçını hatırlayalım. Bakın bunlardan en tipik örneği ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriydi. Erdoğan 11 Mayıs 2016'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinde NATO Karadeniz'e daha çok gelmeli, NATO Karadeniz'de daha çok görünmeli çağrısı yapmıştı. Vahimdi. O zaman ve sonrasında çokça eleştirdik. Bunun bir benzerini Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Zelenski ifade etmişti. Daha Ukrayna Savaşı yokken. Tarih söyleyeyim 23 Eylül 2021 Stoltenberg ile görüşmüştü Zelenski ve ona Karadeniz'deki NATO varlığının arttırılmasını e, gerektiği talebini iletmişti. Fakat ne oldu işte yani ne Erdoğan'ın daveti ne Zelenski'nin daveti NATO'nu buralara çağırma daveti savaş caydırmadı. Tersine savaşa davetiye oluşturan çağrılar anlamına geldi sonuçları itibariyle. Şimdi bu davetiyeler tabi bölge ülkelerinin Amerika'nın tuzağına düşmesinin de bir aracı oluyor ne yazık ki. Çünkü Amerika'nın son tahlilde Karadeniz stratejisi nedir derseniz Montreux'u delerek Karadeniz'e bir NATO gölü yapmak olduğunu söyleyebiliriz. Yani Amerika bunu isterken siz başka nedenlerle NATO'yu buralara çağırdığınız zaman aslında yaptığınız şey NATO'nun stratejisini kendi ayağınızla e, hayata geçirmiş oluyorsunuz. Türkiye açısından en azından böyle bir durum oluyor. Her neyse buradan şuna gelelim. Yani Soğuk Savaş boyunca e, biliyorsunuz e, Karadeniz'in tek NATO üyesiydi Türkiye. Ve o zamanki e, devlet dış politikası buna rağmen NATO'yu Karadeniz'de bir böyle aman gel buralarda çok görün e, siyasetleri hiçbir zaman izlemedi. Tersine Kuzey Komşusu Sovyetler Birliği ile dengeli bir ilişki yürütebilmek açısından Karadeniz politikasını müttefiki Amerika'ya rağmen de bir denge içinde Sovyetler Birliği ile yürütmeye çalıştı. Fakat bu dengesizlik daha sonra bozuldu. Doğrudan Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Amerika'nın Karadeniz'e yönelik baskısı arttı. Doğrudan baskıları da arttı. Dolaylı baskıları da arttı. Ne oldu? Bir kere NATO genişleme planları yapan Amerika, işte Ukra- Romanya ve Bulgaristan'ı NATO üyesi yaptı. Öncelikle böylece ne olmuş oldu? Karadeniz'de kıyısı olan 6 ülkeden Türkiye tek NATO üyesi iken Romanya ve Bulgaristan'ın dahliyle birlikte üye sayısı 3'e çıktı. Böylece 6 Ülkenin 3'ü NATO üyesi olmuş oldu. Amerika'nın sonraki hedefi de Ukrayna ile Gürcistan'ı da NATO'ya üye yaparak 6 Karadeniz ülkesinden 5'ini NATO üyeliği ile Karadeniz'e böylece sınırsızca girmesini sağlayabilmekti. Çünkü biliyorsunuz NATO gemileri, Amerika'nın kendi gemileri her ne olursa olsun kıyısı olmayan ülkeler açısından Karadeniz'e giriş Montreux Sözleşme ile sınırlanmış vaziyette. Gün sınırlaması da var, ağırlık sınırlaması da var, silah sınırlaması da var. İşte burayı bir NATO gölü yaparak 5 üyeli NATO 
5 e, üye yaparak, e, Rusya'yı yalnızlaştırarak Karadeniz'e Amerika uzun bir süredir sınırsızca girebilmenin hesaplarını yapıyor. Tabi e, strateji bilmeyenler e, Amerika'nın bu e, 30 yıldır sürdürdüğü büyük oyuna sürekli alet oldular. Üstelik alet olmanın ötesinde roller de aldılar bu oyunlarda. E, hatırlayalım yani Ergenekon Balyoz kumpaslarının bir yönü buydu. Yani o kumpaslarla Türk Deniz Kuvvetleri e, tasfiye edilirken e, Karadeniz, Montreux hedef alınanlar bunlardı. Yine hatırlayın işte amirallere Montreux davası e, açtılar. Montreux konusunda uyarılarda bulunan, haklı uyarılarda bulunan ki konuya en vakıf isimlerdi amiraller onlara dava açtılar. Dolayısıyla Amerika'nın bu stratejisine, bu tuzağına düşenler ya da bu tuzakta bilerek rol alanlar adına ne derseniz deyin, Ergenekon, Balyoz kumpaslarından Montreux davalarına kadar bir dizi iş yaparak son tahlilde aslında Washington'a alan açmış oldular. Hatta tabii oyun görüldü güya dedikleri dönemlerde bile bu e, o, alet olma durumunu e, dolaylı ya da dolaysız sürdürdüler. İşte birkaç örnek vereyim. Örneğin Amerika'nın e, Varşova'da e, yapılan NATO zirvesinde aldırttığı karar var Temmuz 2016'da. NATO'nun Karadeniz'deki varlığının arttırılması kararı aldırtmıştı ve orada Türkiye bunu onaylamış oldu. Örneğin Nisan 2019'da NATO'nun Karadeniz'i mücadele alanı olarak belirleme kararı var. Bunda Türkiye'nin onayı var. Örneğin 14 Haziran 2021 ki tarihi bir zirvedir NATO açısından Ukrayna krizinin e, en önemli e, başladığı noktalardan biridir o e, zirve. İşte o zirvede Karadeniz'le ilgili NATO çok önemli bir karar aldı. Metinde 34. maddede ayrıntılı okuyabilirsiniz. 79 maddelik bir bildiri yayınlamıştı NATO. Orada hani ben kısaca söyleyeyim. Geniş bir maddeydi o. Kısaca denmişti ki NATO Karadeniz bölgesinde hem karada hem havada hem de denizde varlığını arttıracak. Bu kararı almışlardı. Devamında şunlar da vardı. İşte Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliği gerçekleşene kadar bölgedeki NATO üyeleri ki onlardan biri Türkiye... Bu iki aday ülkeyle askeri işbirliğini her türlü geliştirecekler demişlerdi. Bunlar Haziran 2021'de olan durumlar. Evet işte bu aşamalarla işler buraya kadar geldi. Önceki günde Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir Karadeniz Güvenlik Konferansı vardı. O konferansa da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba bir video konferans yoluyla online olarak katıldı ve çok... Türkiye'yi de ilgilendiren stratejik bir hamle için Amerika'ya çağrıda bulundu. Ne dedi? Karadeniz'i Baltık Denizi gibi bir NATO denizi haline getirmemizin zamanı geldi. Bakın laf aynen böyle. Karadeniz'i Baltık Denizi gibi bir NATO denizi haline getirmemizin zamanı geldi. Bu çağrıyı tabii Amerika'ya yapmış oldu. Haliyle Rusya buna tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bu çağrıya yanıt verdi. Nedir o yanıt? Şöyle dedi. Karadeniz asla NATO denizi olmayacak. Burası ortak bir deniz. Tüm kıyıdaş ülkeler için işbirliği, etkileşim ve güvenlik denizi olarak kalmalı. Dahası bu bölünmez güvenlik olmalı. Evet. Bu aslında Kremlin'in bu yaptığı açıklama Ankara'nın genel tutumuyla örtüşen bir tutum. Hoş Ankara'nın şimdi böyle bir tutumu yok ama Genel hani 70 yıllık e, soğuk savaş dahil dönemi de kapsarsak genel tutum buydu. E, o nedenle aslında Peskov'un yaptığı bu açıklamanın bir benzerinin belki Ankara tarafından da yapılıp Karadeniz, Karadenizlere ait bir denizdir, NATO denizi olmaz e, anlamına gelen bir açıklama yapılmalıydı, yapılmadı. Çünkü bu aslında dediğim gibi Ankara'nın genel tutumuyla örtüşüyor. Nedir o genel tutum derseniz bu tutumun en sade ifadesini 2008 yılında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ formüle etmişti ve şöyle demişti. Karadeniz, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere ait bir konudur. Nokta. Karadeniz, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere ait bir konu olduğu anda Amerika'yı ilgilendirmeyen, İngiltere'yi ilgilendirmeyen, Japonya'yı ilgilendirmeyen, Çin'i ilgilendirmeyen, 
ve işte dünyanın başka ülkelerini ilgilendirmeyen bir konuya dönüşür. Türkiye'yi, Gürcistan'ı, Rusya'yı, Ukrayna'yı, Romanya'yı, Bulgaristan'ı ilgilendiren bir konuya dönüşür. Ama işte dediğim gibi Amerikan stratejisi 30 yıldır giremediği, serbestçe giremediği ender denizlerden olan Karadeniz'e girmekti. Bunu zaman zaman NATO gölü diye tarif ettiler. İşte şimdi de Ukrayna'nın tarifindeki gibi NATO denizi diye tarif ettiler. Her neyse başta demiştik bu çağrılar niye var? İşte o konuya gelelim. Biliyorsunuz daha önceki yayınlarımızda da konuştuk. Amerika son Ukraynalı kalana kadar Ukrayna'da uzun savaş istiyor. Hiç barış barış istediği yok. Avrupa ise Başından itibaren bu savaştan rahatsızdı. Önce direndiler fakat Amerika'nın baskısı karşısında buna dahil olmak zorunda kaldılar. Ama savaş uzadıkça da uzamasından rahatsız hale geldiler. Hatta işte Fransa başta bazı Avrupa ülkeleri de Çin'in geçen günlerde 12 maddelik ortaya attığı Ukrayna barış planını bir fırsat olarak gördükleri de malumunuz. İşte böyle bir durum var. Ukrayna'nın bir NATO denizi çağrısı yapması ya da onun iki gün öncesinde Ukrayna Cumhurbaşkanı ile Polonya Cumhurbaşkanı'nın sahada ittifak yapma yönündeki açıklamaları ki Polonya biliyorsunuz her türlü askeri desteği de Ukrayna'ya veriyor. Bütün bu olanlar aslında Amerika'nın savaş alanını genişleterek uzun savaş stratejisini sürdürebilmesinin bir aracı olarak ifade edilmiş durumda. Barış planı hayata geçmesin, uzun savaş sürsün diyen Amerika şimdi savaş alanını belki genişleterek bunu uzatabileceğini hesap ediyor. Ha bence mümkün değil o ayrı ama böyle bir hedefi var. Çünkü işin içine Karadeniz coğrafyası da çekildiği zaman bu artık bir bölgesel savaşa doğru gitmeye başlar ki iş e, sıçramaya başladığı ve genişlemeye başladığı zaman durdurması çok daha zor hale gelir. Amerika'nın bunu e, hedeflediği görülüyor. Mümkün mü? Bence değil. E, ve zaten Montreux Sözleşmesi olduğu müddetçe de Amerika'nın ve Amerika adına e, Türkiye'de görev yapanların, rol alanların, alet olanların Karadeniz'i NATO gölü ya da yeni ifadesiyle NATO denizi yapma ihtimalleri çok çok zor. Montreux Sözleşmesi bu bakımdan önemli bir teminat. Evet bugün Ukrayna'nın NATO denizi yapalım Karadeniz'i çağrısının anlamı üzerinde durmaya çalıştık. Sizler de bu konudaki görüşlerinizi, yorumlarınızı hemen linkin altında yorum bölümüne yazar paylaşırsanız bu tartışmalarda sizlerin de katkısı olur. Böylelikle daha çok bu konularda ses getirecek bir görüş alışverişi yapmış oluruz. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki yayında görüşmek dileğiyle.